去救人。好，师兄，快走！把他们给我围起来，这一次别让他们跑了。柳德小姐，乖乖随我去王府，向王爷认罪。或许我可以饶你一命。走吗？抓了几个，其余的全死掉了。全部给我带回王府去禀告王爷，我看看他们这次要如何解释刺杀不弃的事情。诺，走，走，走这里已经离他们很远了，他们一时半会追不上来。你的伤，林哥大哥，你的伤。先上去再说。你先走吧，不用管我。你说什么呢？我怎么可能不管你？
你到底是谁？为何我每次遇到危险的时候，你都会出现在我身边？看来连一克大哥不喜欢被人看清相貌。连一克大哥，我不能光守在这儿，我去给你找点吃的，你好好休息。对不住了，我是不得已才偷的，这些作为赔偿，应该够了为什么会这么疼？嗯，这傻丫头怎么会穿着这么湿的衣服？卷起千层海浪，我躲也不躲，往里闯。你不就像风一样，侵略时沙沙作响，再旋不恢复晴朗。就好像我们两个没爱过一样。夕阳负责歌荡，让委屈的感官无法释放。最近我的伤口没生长。云一克大哥，因为我躲在没我就知道你不会扔下我不管的。自从上次你要我好好待在木屋，你就再也没有来看过我了。我梦见你好几回了，林克大哥，我好喜欢你
看上去谁也不曾亏欠过对方。云郎，谁？若是要找花不起，就随我来。不去，他发烧了，耽误不得。带他去看病吧。连一刻，我傅云宝欠你一个人情。不去，好好做你的幕府小姐。关心你的人很多。不用来找我。哎，你突然闯进来告诉我，你就是连一克，可是把我吓了一跳。你我从小一块长大，我竟不知江湖中神秘的连一克会是你。你若没有受箭伤的话，恐怕也不会来找我帮忙吧。王府中人多嘴杂。要是我会府中之伤，难免会惹来一些麻烦。你这伤口谁包扎的？连雨血都没清理干净。我必须把里边血挤出一部分来，才能给你上药啊。好，来吧。你干嘛呀？你不是说你平时是个粗人吗？怎么？动起手来跟个大姑娘绣花一样，快快！我这不是顾忌你千金之躯，怕你吃不消吗？好心当驴肝肺呢！一个小小的剑伤让你这么手软，哎，你平生之愿不是投金报国、战场杀敌吗？切！我怕你真的到了战场上，你连刀都举不起来。好，这是你说的啊！你啊啊！别叫，别叫！你要不然咬块毛巾，别别，我快点！我跟你说啊，虽然我调走了小厮，你若叫出声来，依然会惊动府里的人。你真的不需要？你确定你要冲硬汉？费以为只有剑飞话多，没想到你比他府上的辽哥还嘴碎。是八哥。想你风花雪月、飞檐走壁当大侠的时候多快活呀！你还记不记得有一次我们三个人一起说连衣客，你是怎么说的？你说他算什么独行侠呀？没准是个淫贼呢！哎，你瞒我们瞒的可真好啊！嗯、我用连衣客的身份，只是想可以不避讳自己是个世子，行动更方便一些。至于你们。我根本不想连累你们，连累我们。行，啊啊！别叫！这大侠呀，还真不是人人都可以当的。行，好了，给，擦擦汗吧。自己擦，我自己擦。啊，你还真说对了。哎呀，少爷我呀，连鸡都没杀过。上战场看见开膛破肚，没准还真会软了腿。嗯
。行了，哎，剑飞说过，自七王妃侍候，谁也看不透你。不过今天你来找我帮忙，你还算信任我的，对不对？笑什么？啊，你是因为看见我现在这狼狈样，你很得意是吧？对，你现在真的特别可笑。哎，不过话说回来。这件事让剑飞知道吗？啊不，我的意思就是多一个人帮你。剑飞是要走仕途的人，将来也是皇上的人，以他的才华，就算现在进士，没准还能混上一个辅佐太子的位置。他满腹经纶，心愿就是有朝一日能够登朝拜相。我不希望因为这件事情牵连到他。如果剑飞也拿你当朋友的话，也不怕被你牵连。我知道，但是父王留在京城，完全是出于皇上对太后的孝心，甚至同情。万一哪一天，皇上的眼里容不下父王，七王府和剑飞，必则牵连太甚也不太好。我就不能入朝为官了，你就不怕和我牵连？虽然现在我只是一个小小的护卫副统领的闲职，可是没准以后我还是一个手握兵权的大将军呢，啊？哎，你记不记得咱们小时候一起和皇子们读书的情景？当然记得啊，那时候我们三个人要好，剑飞呢懂事儿，顾忌皇子多一些，不像我傻得很，也不像你，成天贪玩。皇上见先生责罚你，总是护着你。让你免于责罚。哎呀，闲散王爷，闲散世子，我根本就不需要什么满腹经纶。皇上巴不得我一事无成，成为一个废人呢。哎，那你这一身功夫是跟谁学的呀？哎呀，习武健身是皇上应许的，而且我还跟大内侍卫学过。我父王掌管官库这么多年，多少也在江湖上认识一些江湖高手啊，自然而然我武功就好了。可皇上和七王爷万万没想到。他们居然培养出来一个联谊课！哎，我告诉你啊，这事可千万别传出去，传出去对王府不好。我这次来找你，虽是寻事相逼，但其实我也是利用了你。有你陪着我，我这和联谊课不重叠的身份，就有人证了。哎，你行行行行行，我知道了。先把药酒喝了。你放心。什么该说，什么不该说，我心里清楚。我早就派人去王府送信了，说你昨晚在我这饮酒。不过话又说回来，关于那个私生女，你到底是讨厌她还是不讨厌她？为什么昨晚你发火说谁都不要去找她，你自己却化身连衣客去找她？说实话，身为世子，我确实很讨厌她。她竟然敢利用我母妃的忌日，说服我让她回莫府。让他进王府，我已经觉得很对不起母妃了。他竟然还敢利用我，我怎么能不发火？可你冒着林可的身份被暴露的危险，你为了救他身负重伤。哎，由此可见，你很在乎他的安危，对不对？不对，对不对？你自己知道。梦见你好几回。父亲，我不能让你再进王府了。我怕你早晚有一天会发现我连一刻的身份。那时候，你我该如何面对呢？王爷，嗯，本王已经查清楚，明月山庄与此事没有关系。王爷，若不是柳明月指使。他们怎么敢刺杀郡主啊？还请王爷三思啊！一山，这事儿就到此为止了，啊？不弃不是还昏迷在泥府上吗？御医说不能轻易移动，以免受风。那就等他痊愈了以后，你亲自给我送回来
Но.醒了，表哥，不记醒了，不记。你还好吧？大哥。啊。云表哥，我在幕府。啊。嗯。哎。林克大哥呢？不记。嗯。是连一刻救了你，若不是他的指点，我们也找不到你。不记。你和连一克是什么关系啊？为什么他三番五次的救你？我也不知道。我只知道他是连一克，每次他都是突然出现，其他的我什么也不知道。那没事了，你好好休息啊。不亲妹妹该喝药了。四小姐，你怎么会在这儿啊？药林庄出事，我和大哥现在暂时居住在莫府。药林庄出事了，那其他人呢？其他人怎么样了？父亲和祖母都去世了，药林庄也也没了。不过，莫大哥说会帮我们，所以会越来越好的。这义父和老夫人都去世了，这到底是怎么回事啊？母亲妹妹，你先休息吧，等你好了，我再慢慢告诉你。哦。对了，云表哥，嗯，林一克有没有说什么？这，他倒是没说什么，不过好像他是受伤了。啊，严重吗？这个我倒是没有怎么注意啊。不亲，林一克既然能救你，说明他行动自如，你不用太担心了。你现在最重要的就是好好休息，等王府的人来接你就好了。那我们先走了。哎，大哥，呃，我烧糊涂的时候没说什么红话吧？你呀、啊，一声不吭的，牙咬的死紧，筷子都撬不开，差点我们药都灌不进去。嗯，那没事了，你们忙吧。嗯，秀春，给小姐喂药。诺。小姐，喝药了。那就好，我还担心把九叔身份给说出去了。行了，秀春，你先下去吧，我想休息一会儿。诺。完了，到底是我烧糊涂了做的梦，还是我真的对林一克大哥说了这样的话？花不起，你胡言乱语什么？他要是从此躲着你怎么办？要是他再也不来找你了，你去哪儿找他呀？少爷，哎，少爷，你总算是回来了。胡七回来了吗？御医说郡主受了风寒，不能吹风，在莫府养好了再送回王府。没回来更好，吩咐下去，别让他再进王府。啊？哎，云儿，你前几日不是跟我说，你已经想明白了，薛飞那件事情与他没有关系，他是无辜的。是花不起自己不知好歹，找借口回了莫府，实则就想逃出去。父王，他既然这么不喜欢王府，干脆就别回来的好。不弃不可留在莫府。父王，难道你又要在这个问题上和二圣争执吗？玉儿，你不懂，不弃对我来说很重要。他对于父王来说很重要，但对于我来说，我随时都可以杀了他。父王这次莫与二圣在开玩笑，他千不该万不该，拿我母妃的忌日当借口。
请神容易送神难。想不到这丫头竟然惹了世子，又被世子重新送回了莫府。不过，世子掌管今年的官库招标，看来一身的这招棋成了险棋了。夫人，您放心，少爷聪慧，他一定会有办法解决的。不过。花不气回了莫府也好，我会让他这个病永远都好不了的。诺。花不气，天要亡你，你也怪不得我。嗯，跑多了。来，小姐。小姐。啊，又不舒服了。哎。小姐。小心点啊！该喝药了。莫伯，今日怎么是您送药过来？丹莎小姐呢？哦，夫人有些不舒服，林小姐去看夫人，我就带林小姐煎好了药拿过来了。嗯，说的好听，估计这碗药又被下毒了。主妇，你什么时候带假死药过来啊？小姐啊，这碗药。不凉不烫的，喝着正好，你就喝了吧。小姐没事吧？啊，这样太苦了，不喝了。这药都浪费了，我让厨房再煎一副吧。哎呀，我今天不喝了，太苦了。反正我身体好，过一阵子慢慢就好了。那我先下去了。不过还是得装的虚弱一点，要不然莫伯早晚会怀疑我没吃毒药。朱福啊，朱福。你可要快点回来啊！公子，请用茶。公子想什么呢？这么树神。哎，青儿，你先下去吧。诺。我刚刚就在想啊，你说柳明月到底对七王爷说了些什么，能让他对明月山庄刺杀不弃的事情既往不咎？他还没好吗？莫府请的大夫没治好，王爷已经派御医过去了。据太医说，是寒气入肺，所以一直咳嗽。公子，看上哪个方啊？我今晚去看看他。林克，你是来看不弃的吗？传闻你的武功高强，怎么今日看起来脚步虚浮，身法还有些凝滞的感觉？难道
，你的伤还没好。不气若是无事，我就先走了。哎，等等等等等，既然来了，就进去看一眼吧。不气感染了风寒，一直在咳嗽，而且这几天也一直在跟我说你行侠仗义的事儿。我表哥还没有回府，我帮你去旁边守着，不会有人发现的。放心吧，我会帮你保守秘密的，不会告诉别人。谢谢，母亲，祝愿你早日康复。小春，给我倒杯蜂蜜水。可可，都快渴死人了。嗯、秀珍，听说川贝、琵琶和蛇胆都是止咳的，你明天让人去药房拿这些药吧。嗯嗯我是不是在做梦啊？我以为你不会再来看我了。听说你一直没好，所以前来看看你。这是我最后一次来看你。最后一次？为什么？这里我不能久留。你先把蜂蜜水喝了。喝了你就走吗？那我不喝。我知道你是因为我说的那些话，你才会想躲着我。我也知道我配不上你，可是你中了一箭，还来看我，我很高兴。你别生气了。我喝完了，嗯。母亲，我因为救你而受了箭伤，你现在因为我而生病，咱们俩扯平了。好，扯平了，那你不生气了？你会再来看我对吗？你跟我没有任何关系，你喝不喝水与我无关，我生不生气跟你没关系。我最后再跟你说一次，我以后不会再来看你，你就当这世上没有林依可这个人。当没有你这个人，从西周府到天门关，从天门关到南下方，只要有危险的时候，你就会来救我。只有你能给我安全感。你叫我怎么当没有你这个人？有秦王爷和莫若飞保护你。只要你不闯祸，大可不必为自己的性命而担忧。不该告诉你我喜欢你的，对吧？我不该痴心妄想。你知道我喜欢你，就像逃瘟一样的躲着我。不亲，你想看看我的脸吗？
是谁吗？你不喜欢我。我就不看了，看了我就会一直惦记着你。你的肩伤是因为我才受的，要把伤养好，我才不会内疚。你快走啊！像风一样，你靠近云都下降，你卷起千层海浪，我躲也不躲，往里闯。你不就像风一样，侵略时沙沙作响，再旋不回。情郎，就好像我们两个没爱过一样。曲折的夕阳，我不择歌挡，让委屈的感官无法释放。紧握的伤口没生长，因为我躲在没风的地方。不去，怎么了？不去，你怎么出来了？不去，你靠近云都下。怎么又发烧了？不去。林克呢？想再选不回一副情郎，就好像我们两个没爱过一样。你像风一样，触摸时温柔流淌。我我也是那个，不要走，我真的好喜欢你。我知道我配不上你，但是想让我远远的看着你，我就满足了。邪吗？我怎么突然心里凉凉的？难道我也我也受了风寒？看上去谁也不曾亏欠过对方。小六，少爷有什么吩咐？你吃东西蛇来。蛇？少爷想吃蛇啊？是不弃，想要蛇胆止咳嗽，快去办。哦。还有，这件事情，绝不允许其他人知道。少爷。你这不让人家回来，还挺关心人家吃什么。还不快去办！罗，掌柜的，哎，客官，按照方子配药。嘿嘿，这是莫府要配的药吧？哎，这平常都是莫管家亲自来配药。这今天莫管家怎么没来啊？莫管家今天忙，我来也一样。你赶紧按照方子配药就行。哦，这位少爷，这药方中其他的药啊，我这都有，唯独这蛇胆啊，我这没有存货了。不是，你这回春堂是京城最大的药铺，怎么就会没有？少爷，这你有所不知啊。这冬天刚过，这货源奇缺不是？那你按照方子配其他的药，蛇胆我自己想办法。哎，是不是什么蛇胆都行？对对。普通蛇胆都行，不过最好能找到眼镜蛇、五步蛇或者乌梢蛇，这样的蛇胆最好。少爷切记，这蛇胆呢，一定要蒸熟之后方可使用。哎，少爷，稍等啊，去吧。
。秀春，小姐，小姐，憋在屋子里我难受，我想出去走走。不行的，小姐，你还在咳嗽，出去吹了风又烧起来怎么办啊？不气受的对啊，人越躺是越没有精神的，得动一动才行啊。大哥。你去把小姐的披风拿来。嗯。哎，不切，你又瘦了。哎，本来就是个黄毛丫头，现在更没几两肉了。小姐，是啊，再瘦下去啊，风一吹，我就飘起来。不切，你知道吗？阿郎今天还特意给你煎药，为了你还连夜上山抓蛇取蛇胆。相信你再吃几副药，很快就能好了。我还想说，等天气暖和一些，带你骑马打猎去呢。大哥，你跟云表哥对我真好，我以前都没想过能过上这么好的日子。日子会越来越好的，不许胡思乱想了。大哥，秀川，守如果朱福拿了假死药来，我以后。可能就再也见不到你了。哎，怎么会有这么小的灯啊？肯定是阿郎给你挑的，做工真精巧啊！好吧。真奇怪，表少爷早把所有灯都收了，怎么会留这盏呢？是他挂的。哎，换了就换了，你要喜欢的话，大哥多给你买几个。这个灯一定是你挂在院落中的吧？我好喜欢，云表哥挂了那么多灯，我都没有喜欢的，你这个我却一眼就相中了。哎，可大哥，我们是不是心有灵犀呢？你喝不喝水与我无关，我生不生气也跟你没关系。我最后再跟你说一次，我以后不会再来看你。你真的不会再来了吗？你明明很关心我，但为什么要对我说那番话？谢谢你的托尔登。虽然你说了不来，可我昨晚又梦见你了。守了一夜，连个蛇影都没见着。这没有蛇胆，怎么给不气妹妹治病啊？白少爷，门口有人求见，让他改日再来。来人说是回春堂的人。回春堂？是的，白少爷。云少爷，药店新收两枚蛇胆，知道莫府小姐着急用药，掌柜的便让我赶着送过来了。太好了，替我谢谢你们家掌柜的。蛇胆价钱多少？小爷我双倍给你。云少爷客气了，那卖蛇胆的人说了，明日还会有，到时候府上派人直接来取，一起付钱便是了。好，云少爷，我先告辞了。奇怪，我昨天去药店，掌柜的还说货源紧缺，怎么今天就这么巧有了？而且明天还有，听起来倒像是专门为莫府找的。小姐，表少爷来看你了。表少爷，来
，云表哥。不气妹妹，不气妹妹，这是我新配的药，你有蛇胆煎的，你快喝了吧。嗯，谢谢云表哥。不亲妹妹，我刚刚在门口啊，看到有人卖糖人我就给你买了一个，你尝尝。谢谢云表哥。你上次买的那个糖人很甜，很好吃。哇，这个好精致啊！不亲妹妹，啊，这兔儿灯都坏了，怎么还放在桌上？我给你买个新的吧。哎，元宵都已经过了，就别买花灯了，明年再说吧。云表哥，这个糖人有什么说法？他呀，他叫何秀姑，你知道何秀姑吗？嗯。我跟你说啊，何秀姑啊，她以前的名字呢，她叫做……以前名字，云表哥。啊。我还要去取给给你取蛇胆，我我先走了啊！我不跟你说了，等帮现在凑齐了，我再给你讲故事啊！哎，就走了。小姐，表少爷喜欢上你了。秀春，别乱说练了一个时辰的功夫，心跳也没有刚才那么快。难道我也生病了？嗯，又是给莫府送蛇胆的，你还真愿意去抓？嗯，行行。小二，哎，云少爷来了。嗯，这里有新鲜的蛇胆，刚送来的。谁送的蛇胆？就是刚刚走的那个乞丐。哎交给药店的掌柜，你放心，这是商量的。哎，谢谢，谢谢。站住！你到底是谁？既然要给不气妹妹送药，为何要通过我的手？谁送的有何关系？你若真的关心他，就别让他知道蛇胆是我送的。为什么？难道你就是连一颗？你是担心他知道你在关心他？既然是这样，为什么还去看他？为什么还要给他送兔儿灯
我不会像你，把花灯挂在他看不见的地方。我不会让他半夜跑出门发烧晕倒，不会要你的蛇胆，我也一样能治好他的病。你能这么想就好。啊、你别走，说清楚你到底什么意思。连一颗，我是不会要你的蛇胆的。我会自己上山取蛇胆，为不气妹妹治病。我一定会治好她。不去那晚追出来，她发烧晕倒了。有柳青武的消息了吗？还没有，少爷，这个柳明月到底跟王爷说了什么呢？竟然让王爷放过了明月山庄。柳明月不肯说，连父王也不肯说，真是没想到，我父王竟然藏了这么多秘密，还以为我父王甘愿做一个闲散王爷，看来是我想错了。阿福，你仔细想想。柳明月所描述的碧罗天入口景象，可是对的。王爷，当年我只顾着跟妹妹逃命，所以那个景象我也没有太留意。而且这么多年了，我也记不清楚了。不过那个石洞我记得，而且碧罗天就是在深山的深处啊。难道柳明月真的去过碧罗天？或者说，他即使没有去过，也跟闯入碧罗天的那个人有某种关联。王爷可知碧罗天预言？略有耳闻。碧罗天，乃传说中圣地，预言当朝天下五世而亡，得碧罗天宝藏者得天下。王爷认为可信吗？<笑>可信什么呀？那只是坊间的一派传言罢了。明月可以带王爷去碧罗天。王爷，柳明月或许真的跟当年闯入碧罗天的那个神秘人有关系。我们苦苦追寻这么多年，任何一线希望都不能放过啊。嗯。心勃勃的想得到宝藏，可他如果是明月山庄的背后势力，他为什么让朱府得到观音流通权，而不是明月山庄呢？王爷，那观音流通权还给他吗？给，肯定要给的，但我不会让他那么轻易得到。去莫府，把莫若飞给我叫来。记住，不要让外人知道。诺。朱福到底什么时候来啊？咳嗽还没完全好，又没事可做，简直是度日如年。表妹，云表哥，你看我给你带了什么了？啊，云表哥，你又拿蛇胆来了？你别再抓蛇了！哎呀，我一见一个蛇胆我都吃怕了。你呀、啊，要什么时候好了，我就放过这京城周围的蛇。秀川，把这个拿去后厨，把它煎成药。诺。这个呀、啊、是要做孔明灯的，我给你做个孔明灯，晚上啊把它放出来，会非常好看哦。好呀，不信妹妹
你喜欢什么？我来给你画上去。嗯，我想九叔了，画九叔的陶钵吧。我还特意给你画了一只阿黄上去。林表哥，你好像把我画的有点胖了。但我想，九叔要是看到了，一定还是会觉得很开心的。哇九叔，我找到竹先生了。不见。哎，大哥，你看。表哥。不气，天色不早了，你身子刚好点儿，不能再受风寒了，快进屋休息吧。一时开心忘记了，今天谢谢云表哥了。不气妹妹喜欢就好。那我进去了。嗯嗯。小心，不知道他会飞多高。哎，别看啊，眼珠子都要掉下来了。哎，呃，对了，表哥，不气妹妹身子已经好些了，我明天要去郊外的马场购马，呃，想带她出去散散心，免得她每天在屋里待着，够无聊的。好啊，她这一次病太久，嗯，出去散散心也不错啊。不过你们可得注意安全啊！好，表哥放心，有我在，绝对不会让不气妹妹受到一丝伤害。嗯。哎呦，大哥！小春，小春，小春，雷哥大哥。雷哥大哥，来都来了，还悄悄点了灯，为什么不愿意再见我一面呢？我知道你是担心我的身体才来的，我猜你肯定也是喜欢我的，对吧？要不然为什么你又要躲着我，又忍不住要来看我呢？啊？我知道你还没走，灯才刚点上没多久，你不出来，我就一直在这等脾气很倔的，小时候我闹脾气，这
真真两天都不跟九叔说话，后来还是九叔装病，我才理他的。身子弱，不该这样折腾自己。没办法，谁叫我喜欢你呢？林一哥大哥，你是喜欢我的，对不对？我只是担心你。你为什么就不敢承认你也喜欢我呢？我真的很喜欢你。啊啊啊！夜风寒凉。你该回屋歇息了。不可能，一定是我搞错了。可能是练武的人，手都容易在同一个位置受伤，一定是这样的。哎呀，灯，我的灯呢？灯旧了就丢了吧，旧物总是要扔掉的。旧物像旧人，九叔、表哥、大哥，哪一个是能随意丢的呢？也只有我，像个浮萍，一会儿待在莫府，一会儿待在王府，也许哪一天就都待不了了呢。身子弱的人就别胡思乱想了。还是好好休息，谁也不会丢下你。我答应你，等你好了，我还会来看你。你好好休息。你上次说要让我看你的真面目，我没看，但我现在想看。我不想让别人看到我的样子。但是我现在真的很想知道你是什么样子。一个普通人的样子而已。我想看。等你好了，我会再来找你。到时候亲自接下来，你好好休息吧。你靠近云都下降，你卷起千层海浪，我躲也不躲，往里闯。你不就像风一样，侵略时沙沙作响，在宣布。不会的，不可能是你。一定是你知道我喜欢连一克，你讨厌我，所以你故意假冒成他，让我看到，让我失望。不可能，你不可能是连一克。你就当我不是连一克吧，也许这样你会好过一些。
地方。为什么是你？相逢为什么？你靠近云都谁都可以，为什么偏偏是你？我去，别哭了。你还我一个，你放弃我，你把他还给我。可惜我自投罗网，你也就没什么可骄傲的地方。和风一样，你离开不声不响。我喜欢这种收场，看上去谁也不曾亏欠过对方。谁呀、啊？这么晚了，开门！谁呀、啊？这么晚了，你拿酒来。你又怎么了？大半夜的，又跑我这儿来。少废话，把府上最好最贵的酒拿来，还不快去？那行行行行。行了，别喝了，就算是药酒也不能这么喝呀。更何况你身上还有剑伤呢，不能喝多。把酒拿来，你不能再喝了。我让你把酒拿来，你不能再喝了。别喝了！别喝了！我让你把酒给我，你不能喝了！你身上还有伤，你不能喝了！这回没得喝了吧？父王找了这么久的私生女，怎么可能这么容易被我遇见了？狗屁成功子！啊！就是一个极度自私、自大、嚣张、讨厌的人。我好喜欢你啊！我能不能嫁给你啊？喝了半天，原来是为了一个女人啊！哪家姑娘啊？莫伯，哎，这是。小姐起来了吧？还没有，今日不知为何睡得特别沉，好像昨天晚上没睡一样。
。好好，夫人听说小姐对上次的乌鸡汤挺感兴趣的，今天给公子送的时候也给小姐送一份。小姐睡醒后，你就给她喝了吧。诺。小姐，秀春，什么时辰了？小姐，已经日上三竿，都要吃午饭了。莫伯刚刚端来一份汤，你要不要趁热喝啊？不吃了，没胃口。二小姐，少爷吩咐，小姐还是要多吃才能滋补，所以命奴婢给您带水果和糕点来了，放着吧。我怎么觉得你有些眼生啊？我是新进府的厨房丫鬟，姐姐自然觉得眼生。哦，二小姐，厨房今天买了冬笋，您要不要尝尝？这个时节还有冬笋啊？嗯，冬笋在这个季节属于稀罕物，也不知道他们用了什么法子，听说是暖窖里种出来的，稀罕且贵，在江南平常只有像朱府这样的富贵人家才吃得起，普通百姓可吃不起呢。水果给您摆这儿了，公子吩咐小姐一定要记得吃，奴婢先下去了。哎，等等，小姐有何事吩咐奴婢？你会做孔明灯吗？奴婢略懂一点，只不过奴婢手粗，做的不是很精巧。不用太精巧，昨日云表哥跟我做了一个，我今日还想玩玩，就麻烦你了。诺，小姐，我也可以帮你做啊。你呀，笨手笨脚的。快去帮我把水果洗了，诺。大哥说，莫府招收的下人都要有自己的绅士部。身家清白的人才能被招进来，你是怎么混进来的？伪造一个身份，对朱府这样的大家族来说不算什么，皇宫都不能杜绝外人混进去，更何况是一个莫府。啊，那我应该叫你什么？小姐可叫我小虾。此药服用之后，很快就会发作，发作之后五时不通，完全感知不到外面，所以最好有人在身边守着，以免发生意外。莫府将小姐下葬之后，我们会立刻挖坟开棺，用龙涎古草唤醒小姐。不行，不能在莫府服药。虽然干娘想害我，但大哥待我不薄啊，我不能害了他。那小姐的意思是，找个机会回王府，随便找个理由在王府意外死亡就行了。小夏姑娘，嗯，帮我做个孔明灯吧，以免秀春回来她怀疑了。诺、no ，云大哥，云大哥。听闻云大哥要带不弃妹妹去京城郊外马场购马，丹莎也想见识一下。不知云大哥，我们方便一起去吗？当然方便，我正要去找不弃妹妹呢。那我们一起去吧。丹莎妹妹，嗯，你能说一些不弃妹妹在西州府的事情给我听吗？不弃妹妹，她在西州府有个人尽皆知的传说。哦，什么传说啊？大家都知道她是吃过狗奶的。小妹，干嘛说这些？云大哥让我讲的。丹莎妹妹，为什么大家会这么说她？不弃妹妹在到处乞讨的时候，讨不到饭吃。就会喝大黄狗的奶水，所以他自称自己是吃过狗奶的，整个西州府都知道的。小妹，嗯，听旁人说的多了，倒不觉得可笑了，反而觉得不弃妹妹好可怜哦，小小年纪就吃了这么多苦。想不到阿黄对不弃妹妹这么重要。什么？谁？啊，没什么。不弃妹妹现在是莫府的小姐，幸好以前讨饭的日子不会再有了。嗯。丹莎妹妹，谢谢你在西州府对不弃的照顾。云大哥这么说就生分了
不弃是我的义妹，照顾她也是应该的吗？不弃妹妹，不弃妹妹，云表哥在做孔明灯呢。是，嗯，不错不错，不弃妹妹的手艺又进步了。云表哥今天怎么这么早就来了？你忘了，我今天要去马场购马。昨天你不是让我求表哥答应带你一起去吗？表哥已经答应了，我是特意来喊你的。算了吧，不用了，我今天就不出去了。怎么了？是哪里不舒服吗？要不要让丹莎妹妹给你把个脉看看？也没什么不舒服，就是有点懒，不想动。那你更应该出去走走了，不亲妹妹，我好不容易让表哥同意的，你就当是陪我出去散散心好吗？啊，小姐，表少爷喜欢上你了。过几天我就要找借口回王府家死了，不知道云表哥会有多伤心。以后我也再也见不到他了。算了，今天就陪他出去玩一会儿吧。走吧，啊？好吧，那我就陪云表哥出去走走吧。好，那我现在叫人去备马。这个柳青无还敢出现，而且还敢传信给少爷你、啊。少爷，咱们立刻派侍卫去小春亭把他给抓了吧。世人都知道我恨这个私生女。但他却以不弃的名义来威胁我，怕是猜到了什么。小六，你立刻派人去莫府，以父王的名义看看花不弃怎么样了。诺。太医，请。还请太医转告王爷，不弃已经好很多了，只是我见他在家里闷了太久。就让我表弟带他出去游玩，嗯，还麻烦你白跑了一趟，真的是不好意思。哪里哪里，小姐身体好了就行。那在下就先行告退，回去禀告王爷了表哥，你们飞云宝真有钱。刚才你花十几万两买马，眉头都没皱一下。哇，十几万两啊！我以前套饭，十辈子都讨不到。真可怜。以前的事情啊，你就别想了。以后有我和表哥在，你肯定也是花几十万两银子都不会眨眼的人